மக்கள் வணக்கம் இனிமையான காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கணித தத்துவங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மையாக சரியான கோணத்தில் சிந்திக்க தோன்றுகிறது இதற்கு உதாரணமாக ஒரு குதிரை பார்க்கலாம் பள்ளியில ஒரு மாணவன் ஒரு கணக்குக்கு விடை எழுதியிருக்காரு என்ன கணக்கு என்ன விடை பார்க்கலாம் அவர் எழுதிருக்க கணக்கு வந்து இது போல எழுதியிருக்கார் எட்டு எட்டு கூட்டினா பதினாறு சொல்லாதீங்க அவர் இது போல எழுதியிருக்கார் இந்த கணக்கை பார்த்துட்டு ஆசிரியர் டிக் பண்ணியிருக்காரு ஆசிரியரும் மதிப்பெண் முழு மதிப்பெண் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து முதல்வரும் பார்த்துட்டு தலைமை ஆசிரியரும் பார்த்துட்டு சரிதான் அப்படின்ட்டாங்க பெற்றோர் வந்து சண்டைக்கு வந்துட்டார் எப்படிங்க எட்டையும் எட்டையும் கூட்டினா பையன் தொண்ணூத்தொன்று ஒன்று எழுதியிருக்கா நீங்கள் ஆசிரியரும் மார்க் கொடுத்துட்டீங்க முதல்வரும் கொடுத்துட்டு எல்லாருமே கொடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி பெற்றோர் இப்போ சண்டைக்கு வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க இதற்கான விடை என்பதை நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் ஆசிரியர் சரியாக தான் திருத்திருக்காங்க மாணவனும் சரியாக தான் எழுதியிருக்காரு விடையும் சரிதான் என எல்லாருமே சொல்றாங்க ஆனா பெற்றோர் மட்டும் ஒத்துக்கல நீங்களும் ஒத்துக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனவே சரியான கோணத்தில் சிந்தனை சிந்திக்க வேண்டும் என்பதுதான் கடிதம் நீங்க யோசிச்சே இருங்க இந்த விடை கை சரிதான் என்பதுதான் அந்த புதிய இதுக்கு எப்படி சரி என்பதை நீங்க தான் யோசிச்சுக்கணும் எட்டே எட்டையும் கூட்டினா பதினாறு தானே வரும் பையன் தொண்ணூத்தாறு எழு தொண்ணூத்தி ஒன்னு எழுதியிருக்காரு நீங்க என்னன்னா எல்லாருமே சரின்னு சொல்றாங்க ஆசிரியர் மாணவர் அந்த பள்ளியுடைய தலைமை ஆசிரியர் எல்லாருமே சரின்னு சொல்றாங்களேன்னு நீங்க யோசிக்கலாம் நீங்களும் யோசிங்க இது எப்படி சரி அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அங்கே யோசித்து கண்டுபிடிங்க இப்போ இன்றைய எளிய முறை வகுத்தில் பார்க்கலாம் எளிய முறை வகுத்தில் நம்ம பா காண இருப்பது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒன்பதால் வகுப்பது எப்படி என்பது தான் பார்க்க போகிறோம் முன்னோர்கள் வந்து ஒன்பதால் எப்படி எளிமையாக வகுத்திருப்பாங்க எப்படி விடையை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க மனநமாக என்று பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஒரு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் முன்னூற்றி ஆறு இது வந்து ஒன்பதால் வகுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒன்பதாம் வகைப்பாடு தேடுப தேடுவோம் எத்தனை ஒன்பது இருக்குது அப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம வகுத்து போகிறோம் ஆனால் முன்னோர்கள் ஒன்பதாம் வகைப்பாடு பயன்படுத்தாமையே எளிமையாக வகுத்திருக்காங்க எப்படி ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்திருக்காங்க ஒரு எண்ணெய் ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்து அந்த எண்ணெய் அப்படியே கூட்டிக்க சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் விடை இப்போ இந்த எண்ணெய் பத்தால் வகுப்பது ரொம்ப எளிமையானா பத்தால் வகுக்கணும் முந்நூற்றி ஆறு பத்தால் வகுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த முப்பது தான் இல்லைங்களா ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிடலாம் ஒன்பதால் வகுக்கிறது தான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் பத்தால் வகுக்கிறது ரொம்ப எளிமை கடைசி இலக்கத்தை விட்டுடுவீங்க முப்பது என்பது ஈவு பகுதி மீதி பகுதி ஆறு அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க இப்போ என்ன சொல்றாங்க பத்தால் ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்து இதை கூட்ட சொல்றாங்க இந்த முப்பதையும் இந்த மீதி ஆறையும் கூட்ட சொல்றாங்க முப்பது ஆறையும் கூட்ட முப்பத்தி ஆறு எனவே முப்பத்தி ஆறு கீழ் ஒன்பது என்பது மீதி பகுதின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்து முப்பது போடுறோம் அந்த எண்ணெய் கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் முப்பதை கூட்டினீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு என்பது மீதி பகுதினா முப்பத்தாறு ஒன்பதால் வகுக்கலாம் நாலு ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு எனவே நான்கு கூட்டிக் கொள்ளணும் இப்படி சரியான விடை முப்பத்தி நான்கு என்பதுதான் சரியான விடை எனவே ஒன்பதால் வகுக்காமலேயே பத்தால் வகுத்து அந்த எண்ணெய் கூட்டி விடை கண்டுபிடிக்கிறோம் போனோம் பாருங்க முன்னூற்றி ஆறு ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்தால் முப்பது அந்த எண்ணெய் கூட்டிக் கொண்டால் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறின் கீழ் ஒன்பது என்பது நாலு நாலு ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு அதனால நான்கு என்பது ஈவு பகுதி அடுத்து மீதமே கிடையாது முப்பத்தி நான்கு என்பதுதான் சரியான விடை மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் நூத்தி இருபத்தி ஆறு நம்ம ஒன்பதால் வகுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போ ஒன்பதால் வாய்ப்பு தேவையில்லை பத்தால் மட்டுமே வகுத்து விடை காண முடியும் ஏன்னா நூத்தி இருபத்தி ஆறு பத்தால் வகுக்கிறதுனா கடைசி இலக்கத்தை விட்டுறணும் மீதம் இருக்கக்கூடியது பனிரெண்டு என்பதுதான் உங்களுக்கு பனிரெண்டு என்பது ஈவு பகுதி இந்த பனிரெண்டு இந்த ஆறோட கூட்டிக்கணும் பனிரெண்டையும் ஆறையும் கூட்டினீங்கன்னா பதினெட்டு பதினெட்டின் கீழ் ஒன்பது என்பதுதான் மீதி பகுதி இன்னும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுக்கிறோம் பத்தால் வகுத்தா கடைசி இலக்கத்தை விட்டுட்டு பனிரெண்டு என்பது தான் ஈவு பகுதி இந்த பனிரெண்டையும் ஆறையும் கூட்டினீங்கன்னா பதினெட்டு பதினெட்டின் கீழ் ஒன்பது மீதி பகுதியில் என்ன வருது பதினெட்டு ஒன்பதால் நம்ம வந்து வகுக்க முடியும் இரண்டு ஈரோ ஒம்பது பதினெட்டு எனவே பனிரெண்டையும் இரண்டையும் கூட்டுங்க என்ன வருது பதினான்கு என்பது தான் சரியான விடை ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்தால் பனிரெண்டு பனிரெண்டு இதோட கூட்டினீங்கன்னா பதினெட்டின் கீழ் ஒன்பது என்பது ஈவு பகுதி இரண்டாம் வருது எனவே பனிரெண்டு பனிரெண்டுடன் இரண்டை கூட்ட பதினான்கு என்பது தான் சரியான விடை எனவே நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்து நாம் அந்த எண்ணெய் கூட்டி விடையை கண்டுபிடித்து விடுகின்றோம் மீண்டும் சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் இப்போ நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒன்பதால் மிக எளிமையாக வகுப்பது எப்படி என்பதை தான் பார்
ஐந்தையும் ஒன்றை கூட்டிங்கன்னா ஆறு இந்த ஆறையும் மூணையும் கூட்டிங்கன்னா மீறி பகுதி ஒன்பதின் கீழ் ஒன்பது என்பது மீறி பகுதி மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு எண்ணம் எடுத்திருக்கேன் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதிமூணு ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்து அந்த எண்ணெய் கூட்ட வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை பயன்படுத்தணும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தணும்னா இந்த முதல் இலக்கு தப்பி எழுதிக்கணும் ஒன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினா மூன்று மூன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினா ஐந்து ஐந்தையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ஆறு ஆறையும் மூன்றையும் கூட்ட மீதி பகுதி ஒன்பதின் கீழ் ஒன்பது அது அடிச்சா ஒன்று வருது எனவே இதனுடைய சரியான விடையானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு என்பதுதான் சரியான விடை மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் இந்த எண்ணெய் ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக பத்தால் வகுத்து அந்த எண்ணெய் கூட்ட வேண்டும் அந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தும் போது இந்த ஒன்னு அப்படியே ஒன்னை இரண்டையும் கூட்ட மூன்று மூன்றையும் இரண்டையும் கூட்ட ஐந்து ஐந்தையும் ஒன்றையும் கூட்ட ஆறு ஆறையும் மூன்றையும் கூட்ட ஒன்பது என்பது மீதி பகுதி அந்த மீதி பகுதி ஒன்பதின் கீழ் ஒன்பது என்பது அடிச்சோம்னா ஒன்று வருது எனவே ஈவு பகுதி ஒன்னா ஆயிடுது மீதி இல்லாம ஆயிடுது எனவே இந்த விடையானது ஒன்னு கூட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒன்பதால் வகுக்காமலேயே பத்தால் வகுத்து அந்த எண்ணெய் கூட்டி விடைய மிக எளிமையாக மரணமாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது போல பல எண்கள் எடுத்து நீங்க பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம் மற்றொரு உதாரணத்தை எடுத்து பார்க்கலாம் மூன்று ஒன்று நான்கு ஒன்று இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம ஒன்பதால வகுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஒன்பதால வகுக்கிறதுக்கு ஒன்பதாவது எப்படி தேவையில்லை மரணமாக நீங்க ஈஸியா போட்டலாம் எப்படி போடணும் முதல்ல மூணு எழுதிக்கீங்க மூன்றையும் ஒன்னையும் கூட்ட நான்கு நான்கையும் நான்கையும் கூட்ட எட்டு இப்ப மீறி பகுதிக்கு போறோம் எட்டையும் ஒன்னையும் கூட்ட ஒன்பதின் கீழ் ஒன்பது என்பதுதான் மீறி பகுதி அது ஒன்பதின் கீழ் ஒன்பது மீறி வராது அது அடிச்சா ஒன்னு வரும் ஈவ பகுதி ஒன்னாயிடும் மீறியே இல்லாம ஆயிடும் எனவே மூவாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு என்ற எண்ணெய் ஒன்பதால் வகுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மரணமாகவே நீங்க என்ன செய்யலாம் மூணையும் ஒன்னை கூட்டினா நாலு நாளையும் நாளையும் கூட்டினா எட்டு எட்டையும் ஒன்னை கூட்டினா ஒன்பதின் கீழ் ஒன்பது வந்து ஈவு பகுதி ஒன்னா ஆயிடுது எனவே முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது என்பதுதான் ஈவு பகுதி மீதி இல்லை என மனநமாக மிக எளிமையாக சொல்லிவிட முடியுது அல்லவா தொடர்ந்து பல எண்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒன்பதால் வகுப்பதற்கு பதிலாக இந்த முறையை நீங்க பயன்படுத்தலாம் பத்தால வகுத்து அந்த எண்ணெய் கூட்டணும் இதே போல ஒரு இலக்கமாக கூட்டி கூட நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் மிக எளிமையா இருக்குது இல்லையா தொடர்ந்து பல எண்களை எடுத்துக்கொண்டு நீங்க பயிற்சி செய்தான் பாருங்களேன் நீங்களும் கணித மேதையாகலாம் இன்றைய மனக்கணக்கு பகுதியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிருக்கான விடையை பார்க்கலாமா புதிர் என்றால் எட்டையும் எட்டையும் கூட்டினால் பையன் தொண்ணூத்தி ஒன்று என எழுதியிருக்கிறானே என்பதுதான் கேள்வி ஆனால் இந்த விடை சரி எப்படி சரி என்பதுதான் கேள்வி இதற்கான விடையை நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க சில பேர் ஒரு பேப்பர்ல இந்த கணக்கை எழுதிட்டு இந்த பேப்பர்ல எழுதிக்கக்கூடிய கணக்கு நீங்க திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான விடை சரியாக இருக்கும் இப்ப இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எட்டு எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்னு நீங்க பார்த்தத ஒரு கால் மேல இருந்து கீழே பாத்தீங்க இப்ப இங்க இருந்து பார்த்தோம் எப்படி வருது அந்த எதிர் திசையில் இருந்து வேற ஒரு ஆங்கில இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் பதினாறு என்பது எட்டு எட்டையும் கூட்ட கிடைப்பதாக இருக்கும் இது அப்படி நீங்க இந்த பக்கம் இருந்து மேல் பக்கம் இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது பதினாறு எட்டே எட்டையும் கூட்டினா பதினாறு எனவே சரியான கணக்கு சரியாக தான் செஞ்சிருக்காங்க பார்க்கக்கூடிய விதம் தான் மாறி இருக்கிறது இங்க இருந்து பார்த்தா எட்டு எட்டையும் கூட்டினா தொண்ணூத்தி மாதிரி தெரிகிறது இதே அந்த பக்கம் இருந்து எதிர் திசையில இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பதினாறு என்பது எட்டு எட்டு கூட்ட கிடைத்திருக்கிறதா கிடைக்கிறது எனவே நாம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை எனவே கணித தத்துவங்கள் உண்மையை உணர்த்தும் நாம் பார்க்க மறந்த கோணத்தை நமக்கு உணர்த்தும் சோ சரியான கோணத்தில் நாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னா நம்ம யாரும் ஏமாற்றி விட முடியாது நீங்களும் ஏமாற்றி விட முடியாது எனவே சரியான கண்ணோட்டம் என்ன இல்ல வேற வேற விதத்தில் அந்த இதை பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் கணித தத்துவம் கணிதம் வாழ்க்கையில் நேர்மையாக சிந்திக்க உங்களை தூண்டுகிறது அனைத்து விதமான கோணங்களையும் ஒரு விஷயத்தை அலசி ஆராய்வதற்கு கணிதம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது கணித தத்துவ ஞானியை அவ்வளவு எளிமையாக யாரும் மதிப்பு குறைத்து மதிப்பீடு விட முடியாது எனவே அவர் வாழ்க்கையிலும் வெற்றி பெறுவார் சிந்தனையிலும் வெற்றி பெறுவார் என்பதில் ஐயமில்லை மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு போதிலும் சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்